ஜூலியா ஹலன் அப்படிங்கிறவங்க லெட்ஸ் டாக் மணி அப்படிங்கிற இந்த புக்கை வந்து எழுதியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி த புக் ஷோவில் வந்து நம்ம பண்ண இந்த ஃபினான்ஷியல் விஷயங்கள் சம்மந்தப்பட்ட புக்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபாரின் ஆத்தர்ஸ் எழுதினது திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச்லாம் வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறது ஏன் எப்படி எது நமக்கு வந்து அந்த மோட்டிவேஷனை கொடுக்கும் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் ரிச் டேட் போர் டேட்ல வந்து எப்படி நம்ம சேவிங்ஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்போ ரிச்சஸ்ட் மேன் அண்ட் பேபிலோன் அப்படிங்கிற அந்த பாப்புலர் புக் வந்து நிறைய பேர் இன்ஸ்பயர் பண்ணிருக்கு சேவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள்லாம் பார்த்தோம் ஃபினான்ஷியல் அட்வைசஸ் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நீங்க ஃபினான்ஸ்க்கான டெசிஷன்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறீங்கன்னா அது பண்ண வேண்டியது மார்ச்ல கிடையாது ஒரு ஃபினான்ஷியல் இயரோட பிகினிங்ல அதாவது ஏப்ரல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த வருஷம் நீங்க என்ன வந்து லோன் எடுத்தீங்களோ இல்லை இஎம்ஐ பே பண்ணீங்களோ இல்லை வந்து எந்த மாதிரியான ஐடி ரிட்டர்ன்ஸுக்காகவே வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணீங்களோ அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கு இன்னொரு பக்கம் உங்களுடைய ஃபினான்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் முக்கியமாக நீங்கள் வந்து ஒரு முப்பது வயசை தொடுறீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயங்கர இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் பட் எதையும் தாண்டி சேவிங்ஸ்க்கு இதுதான் வயசு அப்படின்னு கிடையாது ஜென்ரலி நம்ம வந்து அணுகிற முறை எப்படின்னா ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வயசுங்கும் போது அப்போ தான் நமக்கு வந்து சால்டான இன்கம் வந்து வர ஆரம்பிக்கிற ஒரு டைம் அட்லீஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு வந்து இதுதான் இன்கம் அப்படின்னு செட்டில் ஆகிறதுக்கான ஒரு டைம் இருக்கும் ஸோ இன்கமே இன்னும் ஃபைனலைஸ் ஆகலை அப்படிங்கும் போது நம்ம சேவிங்ஸை பற்றி பெருமையாக வந்து யோசிக்க மாட்டோம் பட் ஒரு வேலை வந்து இருபது வயசுல நான் வந்து வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டேன் இருபத்தஞ்சு வயசுல எனக்கு ஸ்டேபிளான ஒரு இன்கம் வருது அப்படின்னா உடனே நீங்கள் வந்து சேவிங்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் மாதம் ஆனால் வந்து காசு வருது முடியும் போது அந்த காசு எங்கே போகுதுன்னு தெரிய மாட்டேங்குதே அது வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாயாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு லட்சம் ரூபாயாக இருக்கலாம் எவ்வளோ ரூபாய் சம்பாதிச்சாலுமே அது எவ்வளோ வருது எங்கே எவ்வளோ போகுது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ட்ராக் தெரியல அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த மணி மேனேஜர் அப்படிங்கிற ஆப்லாம் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் நான் இவ்வளோ செலவு பண்ணுறேன் நான் எதுக்கு அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறனோ அதுக்கு அதிகமாக செலவு பண்ணுறேன் இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தெரிகிறதுக்காக தான் அந்த ஆப் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் பட் அந்த ஆப் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா நான் எவ்வளோ செலவு பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியுது பட் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா செலவு பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதை நோட் பண்ணுறது தவிர அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கான பட்ஜெட்டிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்டெப் ஒன்னாக இவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு மூணு பேங்க் அக்கௌண்ட் தேவை எதுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட்ல இன்கம் வரும் உங்களுக்கான வரவுகள் அது வந்து ஒரு சேலரியில இருந்து வரதா இருக்கலாம் அதாவது ஒரே ஒரு ஆஃபீஸ்ல சேலரியா இருக்கலாம் இல்ல ஃப்ரீலான்சிங் பண்றீங்கன்னா எல்லா இடத்துல இருந்தும் வர சேலரி எல்லாமே இந்த அக்கௌண்ட் தான் வரப்போகுது இன்னொரு அக்கௌண்ட் நீங்க ஓபன் பண்றீங்க இந்த அக்கௌண்ட் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கான காசை மட்டுமே போடக்கூடிய அக்கௌண்ட் ஸோ இதில் வந்து உங்களுடைய ரெண்ட்டு இபி பில்லு இல்லை வந்து இஎம்ஐ ஏதாவது கட்டுறீங்க இது எல்லாத்தையுமே இந்த இடத்துல தான் நீங்கள் போட போகிறீங்க நீங்கள் மாதம் எவ்வளோ செலவு பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற ஐடியா உங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கணிச்சதோட சேர்த்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டென் டு ஃபிஃப்டின் பர்சன்டேஜ் இந்த அக்கௌண்ட்டில் போட்டு வைங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் இன்னொரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறோம் அதுதான் வந்து சேவிங்ஸ்க்காக நம்ம ஒதுக்கக்கூடிய காசுகளை போடக்கூடிய ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் மொத்தமாக நீங்கள் வாங்கக்கூடிய இன்கம்லேருந்து மினிமம் டென் பர்சன்ட் ஆகுது நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அல்லது சேவிங்ஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த அக்கவுண்ட்டுக்கு போய் ஆகணும் பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் போச்சு அப்படின்னா சூப்பர் அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் மினிமமா 10% பர்சன்டேஜ் கம்பல்சரி உங்களோட இஎம்ஐ மொத்த இஎம்ஐ நீங்க எத்தனை பொருள் வாங்கியிருந்தாலும் சரி உங்களோட இன்கம்ல இருந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட்டை தாண்டவே கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் தான் ஐடியலான அமௌண்ட் பட் அதையும் தாண்டிச்சு அப்படின்னாலுமே உங்க இன்கம்ல இருந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் தாண்டி இஎம்ஐ பே பண்ற அளவுக்கு நீங்க பொருட்கள் வாங்காம இருக்கிறதோ கமிட்மெண்ட் பண்ணாம இருக்கிறதோ பெட்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னொன்னு உங்களுடைய மொத்த செலவுகளும் சேர்த்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட்டுக்குள்ளே உங்கள் எல்லா செலவையும் நீங்கள் அடக்கி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முக்கால்வாசி நேரம் நம்ம சேவ் பண்ணுறதுக்கு ஏன் யோசிக்கிறோன்னா ஒன்று காசு இல்லை நம்பர் டூ வந்து சப்போஸ் நான் சேவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் ஒருவேளை எனக்கு எமர்ஜென்சி காசு தேவைப்படுச்சுன்னா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்டு மூணாவது வந்து எனக்கு ஒரு பயம் இருக்குது திரும்ப கிடைக்கலன்னா என்ன பண்ணுறது லாஸ் ஆகிடுமோன்னு ஒரு பயம் இருக்குது நாலாவது எனக்கு இதை பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே இல்லைங்க இந்த ஃபினான்ஷியல் விஷயம் அப்படின்னு வரும்போது நிறைய மேக்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அண்ட் இதில் இன்ஃப்ளேஷனுங்கிறாங்க அதுங்கிறாங்க இந்த ரேட்டுங்கிறாங்க அந்த ரேட்டுங்கிறாங்க எனக்கு இதெல்லாம் சுத்தமாக புரியல அப்படிங்கிறதுனால
பாலிசி நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னாலுமே அதுலேயும் நிறைய விஷயம் இருக்குது ஒரு சில மெடிக்கல் பாலிசியில் ப்ரீமியம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஒரு சில மெடிக்கல் பாலிசியில் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இதை வச்சு மட்டுமே கம்பேர் பண்ண முடியாது எத்தனை கிளைம்ஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல் கிளைம்ஸ் இருக்கா கம்மி காசு தான் நான் கொடுத்துட்டு ஆனால் எங்கேயுமே கிளைம் பண்ண முடியாதுன்னா என்ன யூஸ் இருக்குது இன்னொன்று அவங்க எதுதெல்லாம் கவர் பண்ணுறாங்க எக்ஸிஸ்டிங் டிசீஸை கவர் பண்ணுறாங்களா மாட்டாங்களா இல்லை டே கேர் சர்வீசஸ்னு இருக்குது ஒரு சில கேட்ராக் சர்ஜரி இதெல்லாம் வந்து டே கேர்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு நீங்கள் தங்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ தங்கணும்னு அவசியம் இல்லைன்னா அதை வந்து அவங்க டேக் கேர் பண்ணிப்பாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இன்னும் நீங்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பேங்க்கில் காசு இருக்குங்கும் போது நம்ம லைஃப்பில் எடுக்கிற ஒவ்வொரு டெசிஷனுமே இன்னும் கொஞ்சம் இண்டிபெண்ட்டாக எடுப்போம் காசுக்காகன்னு ஒரு வேலை செய்யாமல் காசெல்லாம் என்கிட்ட இருக்குது இப்போ எனக்கு இதை பண்ணுமா எனக்கு இப்போ இதை வாங்கணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம டெசிஷன்ஸ்க்கு அந்த ஃப்ரீடம் நமக்கு கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி பண்ணுறது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எந்த ஒரு ஃபினான்ஷியல் ப்ராடக்ட் எடுத்தாலுமே அதில் ரிஸ்க் இருக்குது பட் எந்த ரிஸ்க் உங்களுக்கு ஓகே இப்போ ஒரு சில பேர் வந்து காரில் போகிறாங்க அப்படின்னா சீட் பெல்ட் போடாமல் உட்கார மாட்டாங்க சீட் பெல்ட் போட்டிருந்தாலுமே இந்த ஸ்பீடில் தான்ப்பா ஓட்டணும் நான் எனக்காக ஒரு டிரைவர் வச்சுருப்பேன் இவன் தான் ஓட்டணும் இந்த ரோட்டில் தான் போகணும் அந்த ரோட்னா எனக்கு பயம் இந்த மாதிரி நிறைய வச்சுருப்பாங்க ஒரு சில பேருக்கு நான் காரில் உட்கார சீட் பெல்ட் போட்டால் போதும்ப்பா மினிமம் சேஃப்டி இஸ் ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ சேஃப்டி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான உங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கணும் அதையும் தாண்டி உங்களுக்கு எவ்வளோ பீரியட் அந்த காசு அங்கே இருக்க முடியும் எவ்வளோ சீக்கிரமாக உங்களுக்கு காசு வேணும் எவ்வளோ காசு வேணும் இதை பொறுத்தும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாறுபடும் இங்கே நீங்கள் அவசரமாக டெல்லிக்கு போகணும் அப்படின்னா டக்குன்னு நீங்கள் வந்து ஃப்ளைட் புக் பண்ணலாம் அதுக்காக சைக்கிளில் போக மாட்டீங்கல்ல ஸோ அதே மாதிரி தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கேருந்து டெல்லிக்கு போகிறதுக்கு ஃப்ளைட்டில் தான் போக முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி மூணு மாதம்னா நீங்கள் இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அஞ்சு வருஷம்னா நீங்கள் அங்கே பண்ணலாம் பத்து வருஷம்னா ஹை ரிஸ்க்கு போகலாம் இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸை உங்களுக்காக நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் இது மட்டும் இல்லை நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸில் டைம் பீரியட் நிறைய கொடுத்தீங்க லாக் இன் பீரியட் நிறைய இருக்குங்கும் போது உங்களுக்கு பெட்டர் ரிட்டர்ன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லாஸ் கம்மியாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க டக்குன்னு போடணும் டக்குன்னு எடுக்கணும் அப்படின்னா லோ ரிஸ்க் இருக்கக்கூடிய இடத்துல மட்டும் தான் உங்கள் காசை போடணும் சரி ஏன்னா அது குட்டி போட்டு விளையாடுறதுக்கான டைம் இல்லை நீங்கள் ஒம்பது மாதம் கொடுக்கல அந்த குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு அப்படிங்கும் போது ஷார்ட் டேம் மூணு வருஷத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு காசு வேணும் அப்படின்னா லோ ரிஸ்க் இருக்கிற இடத்துல மட்டுமே தான் போதுங்கிறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறது
ஓகேங்களா இல்லை அந்த லேண்டை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுற செலவில் ஆரம்பித்து லேண்டை வாங்குறது மட்டும் இல்லாமல் அதோட மெயின்டெனன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வீடு கட்டுறது மட்டும் இல்லாமல் அதோட மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய காசு இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அதுவே வந்து நீங்கள் வந்து அதில் போடாமல் இப்போது இன்னும் கொஞ்ச நாளில் வந்து ரியல் எஸ்டேட் கூட மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் பக்கம் வரலாம் அந்த செக்டாரும் இங்கே மூவ் ஆக் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அப்படி வரும்போது நீங்கள் ரியல் எஸ்டேட் அதில் பண்ணுறது ஓகே அப்போ நம்ம அதுக்கான சஜஷன்ஸ் பார்க்கலாம் பட் இப்போதைக்கு ரியல் எஸ்டேட்டுக்கும் வந்து ஒரு ப்ராப்பரான எஸ் ஃபினான்ஷியல் அட்வைசஸ் கிட்ட இருந்து இல்லை ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் அப்படின்னா ஃபேமிலில ஒரே ஒருத்தங்க அவங்க வந்து ஃபினான்ஷியல் லிட்ரேட்டாக இருந்தாலே ஹோல் ஃபேமிலியும் கைட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் நீங்கள் எவ்வளோ தான் கற்றுக்கிட்டாலுமே இவங்க கொடுக்குற ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா உங்களுக்கு எங்கே புரியுதோ என்ன புரியுதோ அங்கே காசை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது தான் புத்திசாலித்தனம் அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எஃபர்ட் போடலாம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் கூட எது உங்களுக்கு நல்லா புரியுது எனக்கு எஃப்டி தாமா புரியுது வேறு எதுவுமே எனக்கு புரியல அப்படின்னா நீங்கள் அங்கே காசு போட்டு வைக்கிறதே பெட்டர் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க அதனால் ரிட்டர்ன்ஸ் வருது இன்னும் காலங்காலமாக பண்ணுற அதே தங்கத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க எனக்கு <laughs> ஆப்ஷன் இருக்கு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இஎல்எஸ்எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏடிசி கடையில் எல்ஐசி தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணலாம் டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் என்ன காசை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள் முக்கியமாக இந்தியன் எக்கனாமிக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க நிறைய டிசைன் பண்ணி இந்த லெட் ஸ்டாக் மணி அப்படிங்கிற இந்த புக்கில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த புக்கை வாங்கி உங்கள் ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸிக்கு நீங்கள் வந்து இந்த என்ன சொல்கிறது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக வந்து இது இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஸோ லெட் ஸ்டாக் மணி புக் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா அதுக்கான லிங்க் கீழே இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி இந்த புக்கை வாங்கிக்கலாம் சும்மாவே எனக்கு இதெல்லாம் புரியாதே ஃபினான்ஸுங்கிறது ரொம்ப தூரமே அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா ஃபினான்ஸ் ஒரு குட்டி குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி ரொம்ப அழகாக சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க இந்த புக்கில் இதையும் தாண்டி இன்னும் நிறைய புக்ஸ் நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா குட் இட்ஸ்க்கு சமையான ஒரு பிளேஸ் ஸோ அங்கேயும் வந்து இந்த புக்லாம் படிச்சு முடிச்சிட்டேன் படிச்சுட்டு இருக்கேன் படிக்கணும் ஆசைப்படுற அது மாதிரிலாம் அப்டேட் பண்ணிட்டே இருப்பேன் அதுக்கான லிங்கும் கீழே இருக்கு ஸோ இந்த வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்காம ஆடியோவை மட்டுமே கேட்க முடியும் ஸ்பாட்டிஃபைல த புக் ஷோடைய பாட்காஸ்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவாக நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கான லிங்கும் கீழே இருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா முதல்ல காசு சேவ் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறமா லைக் பண்ணுங்க கம்மி பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம த புக் ஷோக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஆர்ஜி அனைத்து அங்கே என்ன ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் அதே மாதிரி த புக் ஷோவையும் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் எங்கிட்ட ஏதாவது ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா காசு ஷேர் பண்ண முடியாது மெயில் பட் இருந்தாலும் எங்கிட்ட வேர்த்து ஷேர் பண்ண அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஆர்ஜி அனைத்து டாட் அப்படிங்கிற மெயில் அடிக்கு நீங்கள் மெயில் அனுப்பல என்னடா கிரிஞ்சு கண்டுட்டா தலையில் அடிச்சுக்கிறேன் Thank you.